các bạn Bài hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta làm quen và khám phá cái giao diện sử dụng của phần mềm Nevit Thì như các bạn thấy đây phần mềm khi mà các bạn cài đặt và chúng ta mở phần mềm ra thì cái giao diện ban đầu của mềm nó sẽ như này Thì đối với cái giao diện này các bạn nhìn đây nó chia thành hai phần rất rõ rệt Thứ nhất là cái phần Project À, project này là gì ạ? là môi trường làm việc uh, của dự án tức là các công trình uh, khi mà các bạn thiết kế thì nó sẽ uh, quyền của cái phần uh, project này thì ở uh, đây nó có các cái công cụ uh, cho các bạn nhất là open giúp các bạn mở các cái dự án mà chúng ta đã uh, làm uh, new và tạo một cái dự án mới và ở phía dưới này là có các cái uh, uh, template mẫu định Revit giúp các bạn khởi tạo nhanh và dự án theo từng cái chuyên ngành ví dụ như là mechanical, plumbing, electrical, construction hay là cái tiêu chờ tức là liên quan đến hệ thống uh, cơ này, hệ thống thoát nước, hệ thống uh, điện, uh, cái cấu hay là cái trúc uh, phần family là gì ạ? các cái cấu kiện uh, trong công trình uh, các bạn có thể tưởng nó giống như là uh, uh, ở trong kết thì chúng ta có block hay là nó là những cái mảnh ghép Lego để giúp các bạn tạo thành cái dự án uh, hoàn chỉnh. thì cái family ở trong cái khóa học này thì uh, uh, tôi chỉ có hướng dẫn những phần nó liên quan đến nó thôi, chứ không uh, kỹ. Uh, family này thì các bạn có thể tham khảo uh, một số các khóa học khác uh, liên quan riêng đến phần family. thì uh, uh, các bạn uh, khi mở giao diện uh, phần mềm Revit định ra thì uh, uh, chúng ta sẽ mở một cái file uh, file sample và ví dụ uh, của Revit để chúng ta sẽ khám phá xem cái giao diện của phần mềm Revit nó có gì. Vâng, các bạn uh, uh, kích vào Open, uh, chúng ta tìm uh, đến ổ C uh, một program program file Autodesk uh, Revit. À, như ở đây tôi cài phiên bản Revit 2019 các bạn vào Revit 2019 và cái tiêu mục là sample ví dụ à, ở đây các bạn mở à, cho tôi cái file là à, RME à, Basic Sample Project là file mẫu à, của hệ thống MI à. À, thì thì các bạn mở à, cái giao diện À, các bạn mở một cái project ra thì các bạn thấy là gì ạ à, cái thiết kế của phần mềm Revit thì nó cũng giống như các à, cái gì ạ, cái phần mềm mà của hãng Autodesk họ phát triển như là à, ở đây chắc là các bạn sẽ sử dụng Autodesk rất nhiều ạ thì cái giao um, diện thiết kế của phần mềm nó cũng bao gồm cả cái tab tab và các tab và gì ạ và trong mỗi tab này thì nó có các cái công cụ liên quan theo thiết kế theo dạng ribbon cái này nó cũng giống như các cái phần mềm khác của hãng Autodesk thôi chúng ta sẽ làm quen dần dần đúng không? thì ở đây các cái tab mà có thể giới thiệu qua các bạn nhất là chúng ta có cái file cái file này giúp các bạn khởi tạo dự án này mở dự án xếp hay là export Uh, thẻ architecture là các cái câu lệnh liên quan đến thiết kế thống kiến trúc uh, structure là liên quan đến uh, thiết kế uh, cầu uh, steel là thiết kế cái cấu kiện thép uh, system uh, chính là cái uh, khoa học uh, chúng ta thì uh, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tất cả các cái công cụ uh, liên quan đến cái thẻ system này uh, trong này có gì ạ nhất là thiết kế hệ thống nhất VAC này à, thiết kế hệ thống plumbing and piping như là hệ thống cấp nước à, thiết kế thống điện là electrical à, à, thẻ insert các bạn insert các cái uh, đường link ở đây như là file kết hay là EIFC hay là uh, file ảnh à. annotate là liên quan đến uh, uh, ghi chú đến kích thước thì uh, tạc thẻ online liên quan đến uh, các cái phân tích năng lượng 
Nó mắc sinh sai Các bạn uh, thiết kế uh, um, Tổng hợp bằng Colouet là địa công tác thiết kế uh, Thẻ view uh, uh, liên quan đến uh, các cái uh, hiển thị Mô hình hoặc là tạo ra các mặt cắt như 3D Hay là các cái chỉ số chi tiết uh, Thẻ Menit Còn lý chung các cái tiêu chí kỹ thuật uh, của dự án Edin là những cái uh, cái thêm ngoài những cái mà các hãng đưa bảo phát triển và thêm modify là uh, các cái câu lệnh uh, và trong project uh, như là uh, copy, miro cái này giống kẹt đúng không ạ hay là chim mu uh, uh, tiếp đến uh, các bạn uh, sẽ để ý uh, sang phía bên trái này uh, chúng ta có một cái thẻ là địa project project browser uh, thì uh, toàn bộ cái dự án của chúng ta à, khi mà chúng ta làm việc ấy, thì nó à, cái thẻ này giúp các bạn là gì? làm việc vào các cái vùng khác nhau của dự án ví dụ như đây à, thứ nhất là gì ạ à, phần à, cái thẻ này thì được tổ chức thành cây thứ một các bạn thấy ở đây là gì thứ nhất chúng ta có cái cây view là gì vùng nhìn cái này ví dụ như là tôi muốn xem uh, sơ đồ không gian à, của cái phòng toilet này thì uh, tôi tích vào uh, file view này hoặc uh, floor plan là gì mặt bằng Đấy, mặt bằng của cái khu toilet chẳng hạn hay là gì ba uh, d của uh, cái uh, hiện điện Đấy. Uh, tiếp đến là phần legion là quản lý các cái ký chú uh, schedule là quản lý uh, các cái bảng uh, thống kê uh, thống kê Panel Schedule là địa thống kê các cái bảng điện à, Các bảng điện thủ điện Thì uh, sẽ tạo ra các bảng thống kê Panel Schedule Report là uh, tạo ra uh, các cái báo cáo à, các Báo cáo thì, uh, Đây sẽ quản lý các cái báo cáo uh, liên quan đến hệ thống hợp trình uh, Seed quản lý uh, các cái bản vẽ Sau này uh, uh, các bản vẽ của các bạn uh, uh, Chúng ta trình bày nó sẽ nằm ở trong cái mục uh, Seed này Family là quản lý toàn bộ cái đối tượng family và những cái cấu kiện công trình này. group là quản lý các cái nhóm nhóm đối tượng group và Revit link là quản lý các cái link Revit <cười> à, đấy là thẻ thẻ property à, chúng ta quan tâm tiếp đến cái thẻ à, thứ hai à, rất là quan trọng à, đấy là gì ạ là thẻ Property, bạn nhìn phải đấy. Property, à, thì uh, property này giúp các bạn quản lý các cái thuộc tính của đối tượng trong cái vít. Ở đây ví dụ uh, các bạn nhìn đây tôi khi mà tôi kích vào một đối tượng bất kỳ ở trong uh, trong mô hình, ví dụ tôi kích vào cái đoạn ống này, thì các bạn nhìn thấy property. Thì đây nó chính là gì? Là thuộc tính của uh, đoạn ống này. À, các bạn nhìn khi mà các bạn uh, uh, kích vào một đối tượng bất kỳ trong cái này thì toàn bộ của cái thông tin và cái thông tin của cái đối tượng đấy nó được hiển thị ở trong cái phần property này ví dụ như là đoạn ống này thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là gì đây là ống dạng standard <cười> ống này nằm ở địa mặt bằng tầng 2 là một cốt âm 393 so với địa mặt bằng tầng 2 Hôm nay có đường kính 100, chiều dài là 1366,9mm Hôm nay nằm ở hệ thống solitary hệ thống thoát nước số 1 Và cái ống này là ống bằng đồng Thế à, thì nó sẽ có rất nhiều các cái thuộc tính ở đây Thì à, trong quá trình à, của cái hoạt này Tôi sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta à, quản lý các cái đối tượng à, à, quản lý dự án này, quản lý các đối tượng trong dự án à, bằng à, các cái công cụ này. thì à, à, cái Revit nó chính là một phần mềm à, phát triển trên nền tảng của công nghệ BIM BIM tức là dạng Building Information Modeling à, mô hình hóa thông tin à, công trình thì à, à, các bạn quản lý tốt phần vô tin và thông tin của tượng chúng ta sẽ à, đưa được uh, các cái thông tin uh, cho các cái cấu kiện công trình uh, 
cái thẻ thứ ba mà đối với phần MI MP các bạn cần phải quan tâm đấy là thẻ System Browser thì để bật cái thẻ này lên các bạn vào thẻ View này Search Interface chúng ta bật cái System Browser này hoặc là phím tắt các bạn nhìn phím tắt ở đây là F9 System Browser thì cái thẻ System Browser này nó sẽ giúp các bạn quản lý nguyên lý của hệ thống ví dụ các bạn nhìn đây ví dụ như là hệ thống cấp thoát nước nào thì khi các bạn là kích vào kênh mục này và các bạn thấy là gì nó có sáu hệ thống khác nhau đây ví dụ như là hệ thống cấp lạnh và hệ thống cấp lạnh nước lạnh này bao gồm có hai bốn một cái thiết bị này là hệ thống cấp nước nóng ạ hệ thống cấp nước nóng hệ thống cấp nước nóng thì chỉ có bốn cái thiết bị đây thôi là bốn cái rửa rửa thì các bạn nhìn ngay vào cây thiết mục này là chúng ta sẽ biết được ngay là thiết kế của chúng ta đúng hay sai nguyên lý thiết kế đúng hay sai thì đây là gì ạ à, bản này là tôi hướng dẫn các bạn là chúng ta à, tiếp cận bắt đầu tiếp cận để và chúng ta làm quen với giao diện cũng như là uh, cách uh, sử dụng một số các cái uh, thẻ uh, Project Browser này, Property uh, System Browser và làm quen với các tính tác uh, thiết kế thì uh, trong uh, toàn bộ khóa học uh, tôi sẽ hướng dẫn các bạn uh, chi tiết hơn uh, cách sử dụng các cái công cụ uh, từ các cái thẻ cũng như là các công cụ ở trên cái tab bài học của chúng ta hôm nay dừng đây xin cảm ơn các bạn